你怎么进来的？别惊讶，密码换来换去就我们三个，我挨个试都能试得出来。真加班啊！我还以为你替你那个小助理解围呢。忘川项目启动，我当然会全程盯着。你还真敢说？要不是我大意失荆州，我会被你和那个小丫头套路？你被骗何止这一次、啊？胡说！是夏小宁跟我说，她有你的把柄，我才找到她的道，不然以我的智商，怎么可能被骗？所以，什么把柄落她手上了？他真这么说的？嗯。那你的确是被套路了。想什么呢？吃个橘子还一脸春心荡漾。走的时候记得把门带上，我睡了。切，真没义气。没法看啊，可不是吗？真劲爆！<笑>那就一个天雷勾地火，刺激！你说今晚还会不会？不会了，不会了，以后都不会了，不可能的。哎，姑娘，你也看拳击啊？看来咱俩是俩阵营的。昨天真心疼你偶像。是啊，呃，我也看拳击。我偶像是什么人啊？他肯定会立刻恢复状态，然后满血复活的。你们就都等着瞧吧。行，我们就走着瞧，看别到时候又被打得满地找牙。就是。经历轮回之苦，乃一世的无善终。你在奈何桥上喝了一碗又一碗孟婆汤，这忘川的水，怕都是你的眼泪所化。我怕你能记得我，又想你喝下孟婆汤，好了前尘旧梦，忘却前情旧缘。效率啊，效率！忘川这个项目本身就没有什么商业价值，还是这种效率的话，这个项目很危险。夏小宁，样片都放完了，你还不关干什么？我想与你醉在这三月的春光里，我想你能用你最深情的目光注视着我，而我，这段补录的吧？昨天没有这段，这女生谁啊
？不知道啊，这段吻戏可真逼真啊！这是顾老师留给咱们的彩蛋吗？有进步啊，的确很逼真。当然逼真了，因为这一段就是来真的。要说咱们顾老师就是敬业，昨天顾老师听完样片、啊，可能觉得吻戏他不太满意，他特地把小宁叫到录音棚来。专门来了一段真枪实弹的吻戏，我回去拿东西，正好碰见他。这一段啊，是我今天早上才把它剪出来的。不是，不是的，小宁，真的假的？小宁，你好有奉献精神哦。不是这样的，小宁，别谦虚了，快给我们大家讲一讲，顾老师是怎么带你入戏的。夏小宁。出来一下，怎么了？还要我扶你去工作吗顾总，您把我叫出来，就只是单纯的喝一杯咖啡吗？不然呢？你还想不单纯的干点什么？没有没有没有，呃，这咖啡，嗯，好喝，嗯。这样出来了，会不会耽误下午的工作啊？不然我们还是回去吧。嗯，真回去啊的确会耽误工作，但今天公司的情况，你确定要回去吗？嗯、昨天录音棚的耳机有些杂音，需要更换。心荡漾的，原来如此。嗯，干什么呢？上班时间赌博啊？谢总，这是塔罗牌，占卜运势的。真的假的？这么神？你给我算算。请您随意抽三张牌。从这个牌面表示，您的真命天女会和天敌同时出现，并且会拥有仙人掌。您的真命天女会是一个和仙人掌所羁绊的女孩。这都要靠机缘的，谢总。你们是很闲吗？都不用工作。仙人姐，仙人姐，去去去，快工作去，别听大晚搞这些迷信的。
这么大火气啊？挑来挑去，还不是给自己挑了个雷？不知道你在说什么。我说什么，你还不是心知肚明吗？我们这么多年同学，我还不知道你。你把夏小宁放在老顾身边，不就是看着他傻不愣登的吗？结果呢，把我都摆了一道，惊着呢。走了，走喽。我今年二十八岁。我曾经不相信爱情。初恋失败之后，我认为爱情对我来说毫无意义。我以为我不会再对任何人有心动的感觉，那是我原本以为的。我今年已经二十八岁，我领悟到了一些道理。原来。我深爱着我的。我，其实我。你挡着我字幕了。这个麦还不错，要一个。耳机喜欢吗？喜欢的话，一起结了。不用。老板，耳机我自己付。好的，给您拿个新的。请问是一起结吗？哦不不不，分开付。忘了，这个月我还没发工资呢。哎，嗯，老板，你们这个店里的信号不太好啊。看来他真的听不出我平时的意思。付了。哎，顾总，这个不太合适吧？从你下个月工资里扣。嗯，谢谢。啊！你做事都是这样毛毛躁躁的吗？走路不看路的。对不起，顾总。顾总，昨天晚上的事儿。昨天晚上发生什么事了？你喝多的事儿。我不是故意喝多的，我也不是故意想要亲你的，我是真的喝醉了，所以我迷迷糊糊的听到你的声音，我还以为是我男神，我然后我就。把我当做你男神就可以随便亲了。意外。顾总真的是个意外，我喝多了。顾总，你到底有没有在听我解释啊？我说的是认真的。我已经忘记了，我还有事儿，先走了。忘了你这么小的年纪，怎么不去上学呀、啊？我休息日出来摆摊，还能补贴一下生活费。真乖。仙人掌，谁会没事拿个仙人掌在路上走？迷信。
这不是公司大红人夏小宁吗？谢总，你们顾总呢？不是一起出去了吗？约会回来的也太早了点吧？不是的，谢总，您误会了。我跟顾总出去是去买话筒的，都一样。不过让女孩子一个人回来，确实太没风度了。上车，我送你。呃，不用了，我前面就到了。谢谢谢总。怎么，顾总的助理这么大架子？不但聚餐中途离开，老板要送你回家，还不给面子？还是说你眼里只有你们顾总？没有这个谢总，我这个人向来得理不饶人。现在是你对不起我吧？我们不把这个事情说清楚，你觉得你和我之间过得去？算了，是福不是祸，是祸躲不过。嗯。哎，你个老顾一个小区啊？说。是不是他派你来专门套路我的？谢总，你这个脑洞比我当编剧的室友还要大。我也是搬过来之后才知道，我和顾总是邻居的。你们还是邻居？嗯。哦，对了，谢总，我为了之前合同的事情和您正式的道个歉。您也知道，顾总他平时就比较严格，你就比较……比较什么？比较好糊弄是不是？不是不是，我就是一个小职员。我怎么敢糊弄您啊？我的意思是说，您比较，比较平易近人，比较体恤下属，您人率心善，所以是绝对不会和我计较的，对吧？少来这套！我可以不跟你计较之前套路我的事，不过你得告诉我，你到底有老顾什么把柄？谢总，您怎么了？没事，你先走。啊！狗狗狗狗狗！啊！狗狗狗狗狗狗！狗狗狗狗！啊，没关系，它很可爱。谢总，原来你怕狗啊？我才不怕，我怕它弄脏我衣服。怎么会？你看它这么可爱。你看，他多乖啊，一点都不凶。他叫什么名字啊？叫妞妞，妞妞，妞妞，妞妞。您的真命天女会和天敌同时出现，并且会拥有仙人掌。像你的笑脸，总是唤醒着我。犹豫无语的那些春花，怎么说才会甜？原来匆匆的脚步之间，兜兜转转，一定就是上天的安排。最美的。其实咱们女主是不是可以再做些调整啊？现在女主的性格不是很明显。嗯，我觉得可以在台词上做一些调整。嗨，莫大大你好，你知道吗？我刚入职的这家公司竟然有忘川的版权，在我心里，你就是忘川的男主角，十分希望你能够参与进来。花小妮。夏小宁，陈宇，怎么了？没事，继续吧。这个形状，这模样，太可爱了。
我就知道你喜欢仙人掌，所以我看到他就决定把他给你带回来了。盛情难却，那我就收下了。从今天开始，你就是我仙人掌家族中的一员了。用功呢？是啊。我终于有机会可以无限的去接近自己的梦想了，所以我更要努力了，努力可以和莫不雨出现在同一张卡色单上。嗯，那你好好努力，完成你的梦想。我要去伺候的小仙人掌们了。瑶瑶，嗯，仙人掌你浇那么多水干嘛？嘘，他渴了。从今天开始，你不用再跟着顾晨宇了。从今天起，你不用再跟着顾晨宇了，到我身边来，做我的第一特助，怎么样？真的吗？真是太好了！我早就不想跟着那个顾晨宇了。谢总，您找我啊？从今天开始，你不用再跟着顾晨宇了，到我身边来，做我的第一特助。啊？为什么呀？因为你的表现不错，所以我可以做主，把你的试用期提前结束，并且升职，做我的第一特助，工资提升百分之五十。谢总，谢谢您的好意。不过我目前不太能接受调岗，因为市场部的工作不太符合我的未来规划。我很满意我现在的职位。这这人走向不对呀、啊！难道他不应该感恩戴德的谢谢我的重用吗？哎，你也不用这么着急回答我，你可以先回去考虑考虑。嗯，不用考虑了。我现在的工作就是我梦寐以求的，我也不想走捷径，我只想好好待在制作部。我已经和郝总说过了，他也同意了，以我的安排为准。那可是，谢总，我承认。我之前对您有欺骗行为，在这儿我再一次的跟您郑重的道个歉。我是真的很想学习配音，我只想待在顾总身边好好学习。况且，况且我也知道，谢总您呢，在我心里面一直都是一个英明果断、思想开明的好老板，您是一定不会强人所难的，对吧？少恭维我，你不来也行，但我有个条件。怎么样，敢吗？赢了我，今天这事儿就当没发生过，你可以继续留在顾总那边。怕了吧？谢总，您这不是欺负人吗？男人和女人比玩游戏，这有意思吗？有意思小妮还挺不错的，刚来两天就被谢飞看上，想把她要过去当助理呢。她现在在谢飞那儿。不得不说，现在的小孩
，个人意识还挺强的，所以。子兰，吓死！子兰，子兰，哎，承认了，谢总。那我就先走了。不是我们在，你没事吧？伤到哪儿了？我好像扭到脚了。怎么回事？上班时间让我助理陪你打游戏，还崴到脚？没没不不是的不是的，刚刚是我自己不小心啊。啊！谢飞，别胡闹！哎，等等，我车就在楼下，我送他方便。不用，我们住的近。要不然还是放我下来吧，我自己一个人可以的。哦，让我放还真放。刚才，谢谢你，顾总。你别误会，我不想你是因为帮我的关系，被人刁难。应该没什么问题，我送你回家吧。近水楼台先得月，是时候添把火了。药，记得回去用。谢谢。呃，顾总，嗯，我跟你保证，面对谢总升职加薪的诱惑，我丝毫没有动摇。你可想好了，在我手底下工作，升职加薪没这么容易。我早就已经想清楚了，我知道自己的斤两，而且我现在能有机会扎根在配音一线工作和学习，我已经很感恩了。请您相信我，我一定会努力的。那你好好休息吧。谢谢顾总。瑶瑶，嗯，我回来了，怎么回事啊？如你所见，我把脚给崴了。上了班还能把脚给崴了？又平地崴脚了你？才不是呢！你知不知道，我之前跟你说过，我们公司还有另外一个大 boss 谢总。嗯。
，他今天突然把我叫到他办公室，说让我以后都留在他身边工作，被我义正言辞的给拒绝了。结果就如你所见了，这有可能就是我第一天上班就得罪他的下场吧。所以你的意思是说他在报复你？这也不算是报复吧，他也不是故意的，他送你回来的吧？还给你买了药，哼，挺细心的。嗯，是顾总送我回来的。嗯，你嗯什么？不要乱开脑洞啊！那顾总他就住在我们隔壁，他他顺路送我回来，那也是正常的。顺路给你顺到了药房，还顺路给你包扎了，没有包扎。别打断我，一个老板让你留在他的身边，另一个老板要送你回家。以我多年的编剧经验，还有对各种人物的透彻分析，你这个就是经典的欢喜冤家的开场。你信我？来来来，我来给你画一个人物分析图，分析一下。什么分析？老板，高冷，你蠢萌，哪里蠢啊？傻萌，你傻别哎，怎么停电了？是不是你没交电费啊？你坐着等会儿，我去看一看。嗯、来电了。总，嗨，小宁，你来干什么？我来通知你们一声，我搬到隔壁了。你真棒！以后我们一样幸福。